നമസ്കാരം നമുക്കൊന്നുകൂടി ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാം അവിടെ രാജധാനി പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ് രാജധാനി പബ്ലിക് സ്കൂളും ഡി ആർ പി പബ്ലിക് സ്കൂളും ഡൽഹിയിലെ ശിവവിഹാർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രാജധാനി ഇസ്ലാമിക ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂളും ഡി ആർ പി പങ്കജ് ശർമ്മ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കലാപദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജധാനി സ്കൂളിന്റെ ടെറസിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ബോംബുകളും ചാക്കുകെട്ട് കണക്കിന് ഇഷ്ടികകളും ആയുധങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസാവസാനത്തുള്ള ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്കായി ഈ സ്കൂളിനെ ഡൽഹിയിലെ ഇസ്ലാമിക സ്കൂളിനെ വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ട് ഈ രാജധാനി സ്കൂളിനെ ഇസ്ലാ രാജധാനി എന്നാണ് പേരെങ്കിലും അത് ഒരു ഇസ്ലാം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്കൂളിലാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയുധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചില ഇടത് ജിഹാദി മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു കലാപങ്ങൾ കലാപങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക കലാപകാരികൾ കല്ലുകളും പെട്രോൾ ബോംബുകളും ആസിഡ് പൗച്ചുകളും തോക്കുകളും മറ്റുമായി ആഴ്ചകളോളം രാജധാനി സ്കൂളിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം അല്ലേ ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ തന്നെ ബെസ്റ്റ് അപ്പം സ്വന്തം മതത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂളാകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ നാണമില്ലേ ഈ ജിഹാദികൾക്ക് നിങ്ങൾ കലാപങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നതിൽ വളരെ വിഖ്യാതരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാലും ഒരു വിദ്യാലയത്തെ ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ആയുധ പുരകളാക്കി മാറ്റിയ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര നികൃഷ്ട ജീവികളാണ് എന്ന് ഓർത്തുപോകുന്നു എൻ ഡി ടി വി ദ വയർ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇടത് ജിഹാദി മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക കലാപകാരികൾ ചുട്ടടിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാതെ ഇവർ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച ഈ രാജധാനി സ്കൂളിനെ വലിയ മേന്മയുള്ള സ്കൂളായി ചിത്രീകരിച്ച് വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് അതായത് രണ്ടും ഈ ഡി ആർ പി പബ്ലിക് സ്കൂളും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രാജധാനി ഇസ്ലാമിക് സ്കൂളിലാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് പ്രദേശത്തെ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ രാജധാനി സ്കൂളിന് ഏറ്റവും ഉയരമുണ്ട് അവിടെയുള്ള നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളാകട്ടെ ഹിന്ദു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രാജധാനിയിൽ തമ്പടിച്ചാണ് അക്രമികൾ കലാപത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടിയത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളുടെ വെടിയേറ്റ് നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടും എൻ ഡി ടി വിയും വയറും വസ്തുതകൾ വളച്ചൊടിച്ച് ഈ ഡി ആർ പി പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അവിടെ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകി എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആയുധങ്ങൾ പെട്രോൾ ബോംബുകൾ ആസിഡ് പൗച്ചുകളൊക്കെ കണ്ടെടുത്തത് ഈ രാജധാനി പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ ഒരു സ്കൂളിലാണ് എൻ ഡി ടി വി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരു സ്കൂളുകളും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് പങ്കജ് ശർമ്മയുടേതാണ് ഡി ആർ പി സ്കൂള് ഇതിലൂടെ ഹിന്ദുക്കളാണ് കലാപം നടത്തിയതെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് എൻ ഡി ടി വി അടക്കമുള്ള ദ വയർ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് എൻ ഡി ടി വിയും ദ വയറും ഒക്കെ ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ വളച്ചൊടിച്ച് നൽകി വിഖ്യാതരായ മാധ്യമങ്ങളാണ് എൻ ഡി ടി വിയുടെ കാര്യം പറയാനേയില്ല രാജ്യവിരുദ്ധത മാത്രമാണ് അവർക്ക് മുതൽക്കൂട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നടക്കം ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് തീവ്രവാദികളുടെ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് എൻ ഡി ടി വി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയില്ല വാർത്തകൾ പലതും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിനെ ഈ രാജധാനി പബ്ലിക് സ്കൂളിനെയും അതുപോലെ ഡി ആർ പി സ്കൂളിനെയും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്കൂളുകളും ഒരേ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഒരു സ്കൂളിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും മറ്റ് സ്കൂളിനെ ഉയർത്തിക്കെട്ടാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടുത്തെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ ഡി ടി വിയും വയറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ഡൽഹി റയോട്സ് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ ഫണ്ട് വാങ്ങി വാർത്തകൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നതും കൃത്യമല്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ തത്വമൈ ന്യൂസ് നേരത്തെ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ കലാപമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്ന കുറേ മാധ്യമങ്ങൾ